এবারে বক্তব্য রাখার জন্য আমি আহ্বান জানাচ্ছি জয়পুরহাট দুই এলাকা থেকে নির্বাচিত মাননীয় সদস্য জনাব আবু সাইদ আল মাহমুদ স্বপন মাননীয় সদস্য আপনার সময় চার মিনিট অনুগ্রহপূর্বক চার মিনিটই বক্তব্য শেষ করবেন ধন্যবাদ মাননীয় স্পিকার বর্ষিয়ান পার্লামেন্টে আঞ্জ অব তোফায়েল আহমেদ আনিত প্রস্তাবটির প্রতি পূর্ণ সমর্থন জ্ঞাপন করে আমি বলতে চাই জাতির জনক বঙ্গবন্ধুর এই ভাষণটি বাঙালির অন্তর্নিহিত আত্মশক্তির একটি সম্মিলিত বহিঃপ্রকাশ এই ভাষণটি তিনি মস্তিষ্ক থেকে দেননি এই ভাষণটি তিনি মুখ থেকে দেননি এই ভাষণটি তিনি মস্তিষ্কের সঙ্গে আত্মার একটি সংযোগ ঘটিয়ে দিয়েছেন এবং তিনি যা বিশ্বাস করতেন তিনি যা ধারণ করতেন তাই তিনি তার মুখ দিয়ে বলেছেন এই ভাষণের মধ্য দিয়ে তিনি সমগ্র জাতিকে আন্দোলিত করেছেন উদ্বুদ্ধ করেছেন এবং দেশ মাতৃকার জন্য জীবন উৎসর্গ করতে অনুপ্রেরণা যুগিয়েছেন এই ভাষণের পরেই বাংলার দামাল সন্তানেরা নিজের জীবনের মায়া ত্যাগ করে দেশ মাতৃকার মুক্তির জন্য যুদ্ধে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল ইউনেস্কের ওয়ার্ল্ড ডকুমেন্টারি হেরিটেজ তালিকায় পৃথিবীর অনেক বিষয়গুলো এসেছে কিন্তু কোনো ভাষণ আসেনি একটি মাত্র ভাষণ এসেছে যে ভাষণটি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান সাথি মার্চে দিয়েছিলেন আমি বাঙালি হিসাবে আজকের এই দিনে অবশ্যই গর্ববোধ করি আজকের এই দিনে আমি জাতির জনকের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করি পাশাপাশি সেদিন যারা এই সাথী মার্চের ভাষণের সময় ওই ঐতিহাসিক রেসকোস ময়দানে ছিলেন তাদের সকলের প্রতি নতুন প্রজন্মে একজন রাজনৈতিক রাজনৈতিক কর্মী হিসাবে আন্তরিক শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি মাননীয় স্পিকার এর পূর্বে ব্রিটিশ ঐতিহাসিক জ্যাকব এ ফিল্ড উই শ্যাল ফাইট অন দ্য বিচেস দ্য স্পিচেস দ্যাট ইন্সপায়ার হিস্ট্রি সেখানেও জাতির জনকের এই ভাষণটিকে একটি মর্যাদাপূর্ণ ভাষণ হিসাবে অভিষিক্ত করা হয়েছে পৃথিবীতে জাতির জনকের এই ভাষণটি আজকে একটি অনুপ্রেরণার দলিল এই ভাষণ সমগ্র পৃথিবীর সর্বকালের সকল মুক্তিকামী মানুষকে অনুপ্রেরণা যোগাবে এবং যুগিয়ে আসছে স্বাধীনতার পরে উনিশশো সালে পনেরোই আগস্টের পরে এই ভাষণটি বাংলাদেশে প্রায় নিষিদ্ধ ছিল জাতির জনকের তেইশ বছরের আন্দোলন সংগ্রামের ফসল যে বাংলাদেশ টেলিভিশন সেই টেলিভিশনে আঠাশ বছর ধরে বঙ্গবন্ধুর ভাষণ বাজেনি জাতির জন বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবের তেইশ বছরের সংগ্রামের যে ফসল যে বাংলাদেশ বেতার সেই বেতারে আঠাশ বছর বাঙালি বঙ্গবন্ধুর ভাষণ শোনে নাই কিন্তু এই ভাষণের আবেদন এই ভাষণের উচ্ছ্বাস এই ভাষণের যে আলোক বর্তিকা এই ভাষণের মধ্যে যে অন্তর্নিহিত আলোক বর্তিকা এই আলোক ছটা কখনো ম্লান হয়নি যখন যতই দিন যাচ্ছে তত এই আলোক ছটাই উদ্ভাসিত হচ্ছে বাঙালি এবং আজকে এই আলোক ছটায় উদ্ভাসিত হবে সমগ্র বিশ্ববাসী জাতির জন বঙ্গবন্ধু এই ভাষণ সম্পর্কে তার কঠোর সমালোচক আহম্মদ সাফা সাহেব একটি প্রবন্ধে লিখেছেন বলা কা বা গীতাঞ্জলি নয় বাঙালির শ্রেষ্ঠ কাব্য আর দাবায়ের একবার পারবানা এই যে আর দাবায়ের একবার পারবানার যে কাব্য বঙ্গবন্ধু রচনা করে গেছেন এই কাব্যই বাঙালিকে পৃথিবীতে উচ্চ আসনে নিয়ে যাচ্ছে বঙ্গবন্ধু কন্যার নেতৃত্বে ওই মন্ত্র নিয়েই বাংলাদেশ এগিয়ে চলছে দুই হাজার তিরিশ একত্রিশ সাল এবং দুই হাজার একচল্লিশ সালের মধ্যে বাংলাদেশ ওই দাবায়ের একবার পারবানার মধ্যে যে অন্তর্নিহিত শক্তি সেই শক্তি নিয়ে পৃথিবীর বুকে একটি সমৃদ্ধ আধুনিক রাষ্ট্র হিসাবে মাথা উঁচু করে দেওয়া মাননীয় স্পিকার আপনাকে ধন্যবাদ জয় বাংলা জয় বঙ্গবন্ধু ধন্যবাদ ধন্যবাদ মাননীয় সদস্য আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ